Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid sihat dan bersemangat pada hari ini. Saya, Cikgu Azidah Abdul Aziz, mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Syah Alam dalam kursus penyediaan makanan. Pada episod kali ini, kita akan belajar tajuk lima iaitu hidangan beras dan farinaceous. Sebelum kita meneruskan tajuk pada hari ini, tahukah murid-murid apa itu maksud farinaceous? Mari cikgu terangkan. Farinaceous bermaksud berkanji. Mari kita lihat beberapa contoh hidangan yang mengandungi farinaceous. Satu, pasta dan mi. Dua, beras. Tiga, polenta. Empat, noki. Lima, spätzle. Enam, kuskus. Tujuh, sagu. Dan lapan, ubi kayu. Hidangan farinaceous tinggi dengan nutrisi dan membekalkan tenaga dan mengandungi pelbagai serat. Pada hari ini, kita akan belajar satu hidangan berkanji iaitu pasta. Secara asasnya, dough pasta dihasilkan daripada tepung dan air atau tepung dan telur kemudian dibentuk dan dimasak secara rebus atau dibakar. Pasta juga boleh dihasilkan sendiri secara tradisi dari rumah diuli menggunakan tangan atau mesin membuat pasta. Pasta ini dikenali sebagai pasta fresca atau pasta basah. Manakala pasta seka atau pasta kering boleh didefinisikan sebagai factory made pasta kerana jumlah penghasilannya yang besar serta memerlukan mesin-mesin berteknologi tinggi dan melalui beberapa proses bagi mengekalkan ketahanannya. Pasta jenis ini adalah pasta yang sering dijumpai di pasaraya-pasaraya. Pasta fresca dan pasta seka mempunyai bahan dan cara penyimpanannya yang tersendiri. Mari kita lihat perbezaan keduanya. Pasta fresca menggunakan telur dan tepung rendah gluten, manakala bagi pasta seka pula tidak menggunakan telur. Bagi jangka hayat pasta fresca, ia boleh disimpan di dalam peti sejuk selama dua hari dan mampu bertahan selama dua minggu sekiranya dibekukan. Untuk pasta seka pula, ia dikeringkan untuk simpanan jangka masa panjang yang boleh mencecah selama satu ke dua tahun. Terdapat pelbagai variasi pasta yang boleh dikelaskan mengikut jenisnya. Antaranya long pasta, short pasta, minute pasta, egg pasta, fresh pasta dan baked pasta. Apabila pasta diperkenalkan di seluruh dunia, cara penyediaan pasta ini telah divariasikan mengikut negara masing-masing. Pasta mengandungi 31 karbohidrat, jadi hidangan farinaceous ini adalah hidangan berkanji yang terdapat di dalam kumpulan makanan berkarbohidrat. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, pernahkah murid-murid melihat pasta-pasta ini di pasaran? Bolehkah murid-murid menamakan setiap pasta yang telah dipaparkan? Mari kita lihat apakah nama-nama pasta yang dipaparkan. Lasagna, 
macaroni, spaghetti, fettuccine, penny, dan spiral. Cikgu pasti semua murid pernah melihat pasta-pasta yang berada di atas meja ini di pasaraya-pasaraya yang murid-murid pernah kunjungi. Cikgu yakin semua murid sudah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan tajuk Hidangan Farinaceous Penyediaan Pasta Alio Olio pada hari ini, kita akan belajar menyediakan hidangan pasta alio olio udang mengikut cara yang betul dan menghidang hidangan mengikut kreativiti masing-masing. Baiklah, mari kita lihat apakah resepi untuk tajuk hidangan beras dan farinaceous. Hidangan pilihan hari ini adalah alio olio udang. Spaghetti aglio olio sering terdapat di pelbagai restoran di sekitar Malaysia dan mempunyai permintaan yang baik. Namun, tahukah murid-murid, resepi aglio olio ini amat mudah untuk dimasak dan tidak memerlukan bahan yang banyak maka ianya tidak akan menjadi masalah kepada murid-murid. Sudah pastinya murid-murid akan mendapat hasil yang baik kerana cara pembuatannya yang mudah. Agrio olio berasal daripada Itali di mana ianya bermaksud spaghetti bersama bawang putih dan minyak. Ianya tidak seperti spaghetti yang biasa kerana ianya kering dan mempunyai rasa yang unik. Selalunya, aglio olio boleh digabungkan dengan seafood seperti udang dan kupang atau apa sahaja bahan untuk digabungkan mengikut cita rasa anda. Variasikannya mengikut kreativiti. Mari sama-sama kita lihat resepi hidangan aglio olio udang ini. Murid-murid bolehlah menyalin resepi yang dipaparkan dan cuba berlatih memasak semasa di rumah. Alatan-alatan yang diperlukan untuk menyediakan resepi aglio olio udang pada hari ini adalah periuk yang diperlukan adalah bersesuaian dengan pasta dan kandungan air yang digunakan untuk merebus. Suka cikgu ingatkan jika murid-murid menggunakan periuk yang kecil, pasta akan menjadi berkanji dan melekit. Pan adalah digunakan untuk menumis dan memasak spaghetti. Papan pemotong atau pecincang digunakan sebagai landas untuk memotong atau mencincang bahan yang diperlukan. Pisau pecincang dan pisau dapur digunakan ketika memotong atau mencincang bahan. Penapis untuk mengetus spaghetti yang telah siap direbus. Sudu penyukat untuk menyukat bahan-bahan dengan sukatan yang betul. Mangkuk bahan digunakan untuk meletak dan menyusun bahan-bahan dengan teratur. Sudip dan sendok 
digunakan untuk mengacau bahan-bahan masakan di dalam pan supaya sekata. Penyepit Alat ini digunakan untuk memudahkan mengangkat spageti dari pan ke pinggan hidang. Jak penyukat digunakan ketika menyukat sedikit air rebusan spageti sebelum ditos. Pemarut digunakan untuk memarut keju parmesan. Dan pinggan menghidang digunakan ketika spageti siap dimasak dan sedia untuk dihidang. Seterusnya, mari kita lihat bahan-bahan untuk menyediakan hidangan aglio olio udang ini. Bahan-bahannya ialah 250 gram spaghetti. Murid-murid boleh mendapatkan apa-apa jenama spaghetti yang ada di pasaran. 3 camca besar minyak zaitun. Satu camca besar bawang putih. Satu camca teh serbuk cili. 250 gram udang. Udang perlu dibuang kulit, dicuci dan dibersihkan. Daun parsley. Keju parmesan. Dan garam. Pastikan setiap bahan-bahan basah dicuci terlebih dahulu sebelum dimasak. Utamakan kebersihan ketika memasak. Baiklah, tanpa membuang masa, mari lihat cara-cara untuk memasak aglio olio udang ini. Pertama, didihkan air secukupnya di dalam periuk yang sesuai. Kedua, Masukkan sedikit garam ke dalam air rebusan yang mendidih. Kemudian, masukkan 250 gram spaghetti ke dalam air yang mendidih. Tunggu sehingga spageti masa atau al dente mengikut masa dibungkusan. Simpan 1 per 4 air rebusan spageti sebelum ditos. 
Sementara kita menunggu spageti siap direbus atau ala dante, cikgu ada beberapa tips atau teknik untuk mendapatkan pasta yang sempurna. Gunakan periuk yang besar kerana pasta memerlukan air yang banyak untuk direbus bagi mengelakkan ia melekat. Kedua, tambahkan sedikit garam hanya setelah air mendidih kerana garam akan memberi rasa kepada pasta ketika direbus. Tiga, masukkan pasta ke dalam air yang telah mendidih. Empat, jangan sesekali mematahkan pasta. Lima, kacau pasta sekali sekala bagi mengelakkan ia melekat. Jangan tambahkan minyak ke dalam periuk pasta kerana sos tidak akan melekat atau mesra apabila dimasak. Tujuh, pastikan masa memasak pasta di bungkusan dipatuhi. Lapan, simpan satu per empat ke satu cawan air rebusan pasta kerana air rebusan ini mempunyai rasa yang cukup dan sebagai tambahan jika pasta terlalu kering. Sembilan, jangan bilas pasta setelah ia siap direbus. Tindakan ini akan menghilangkan kanji pada pasta. Sepuluh, gaulkan lebihan pasta dengan minyak zaitun supaya ia tidak melekat. Sebelas, hidang secepat mungkin setelah siap dimasak. Itulah tadi sebelas tips atau teknik yang cikgu kongsikan kepada murid-murid untuk menyediakan apa-apa jenis pasta dengan sempurna. Baiklah, nampaknya spageti telah siap direbus dan ditos. Tanpa membuang masa, mari kita lihat cara-cara untuk memasak aglio olio udang ini. Di dalam pan lain, panaskan tiga sudu besar minyak zaitun. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih cincang, tumis sehingga berbau wangi. Kemudian, masukkan satu camcet teh serbuk cili. Dan tambahkan udang. Masak udang untuk jangka masa 3 ke 4 minit. Balik-balikkan udang supaya udang masak sekata. Masukkan 1 per 4 air rebusan pasta tadi dan biarkan sehingga mendidih. Apabila air pasta telah memekat, masukkan pasta yang telah ditos ke dalam pan yang sama. Akhir sekali, tambahkan satu camca besar daun pasli, ini cikgu telah suka satu camca besar ya. dan satu camca teh keju parmesan parut. Keju parmesan ini juga telah cikgu suka sebanyak satu camca teh.
Masukkan sedikit garam sebagai bahan perisa. Okey, setelah itu hidang mengikut kreativiti masing-masing. Cikgu harap murid-murid telah faham apa yang dimaksudkan dengan farinaceous. Baiklah murid-murid, sebelum kita mengakhiri episod hari ini, cikgu akan ajukan beberapa soalan bagi mengimbas kembali apakah yang telah kita pelajari sebentar tadi. Soalan satu, sebutkan bahan-bahan yang diperlukan 
untuk penyediaan aglio olio udang ini. Ya, bagus. Bahan-bahan yang diperlukan bagi penyediaan aglio olio udang ini adalah spaghetti, minyak zaitun, bawang putih cincang, daun pasli cincang, serbuk cili, keju parmesan parut, udang dan garam. Soalan kedua, apakah cara memasak yang digunakan untuk memasak spaghetti? Bagus. Cara yang digunakan untuk memasak spaghetti adalah merebus. Soalan ketiga, penggunaan pasta yang bagaimanakah sesuai untuk masakan aglio olio ini? Ya, selain spaghetti, murid-murid juga boleh menggunakan pasta jenis fettuccine atau linguine untuk resepi ini. Soalan keempat, adakah gabungan bahan lain boleh digunakan di dalam resepi ini? Ya, tentu sekali boleh. Gabungan seafood lain seperti sotong atau kupang boleh digunakan bagi resepi ini. Malah, hirisan ayam juga boleh disesuaikan untuk resepi ini. Variasikan resepi murid-murid mengikut kreativiti murid-murid sendiri. Soalan kelima, berapa lamakah masa yang perlu diambil untuk memastikan pasta siap direbus atau ala dante? Ya, betul. Masa untuk pasta siap direbus atau ala dante adalah mengikut masa yang ada pada bungkusan. Ahmad sangat sukakan spaghetti aglio olio, tetapi dia mempunyai alahan terhadap udang. Bolehkah bahan udang digantikan dengan bahan seafood yang lain? Beri huraian bagi menyokong jawapan anda. Ya, boleh. Ia bergantung kepada selera atau kegemaran masing-masing. Udang atau seafood hanya sebagai penambah rasa dalam masakan. Kerana bahan utama aglio olio adalah bawang putih dan minyak zaitun. Masa adalah berbeza-beza mengikut jenis-jenis pasta. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Senang bukan? Itulah tadi hidangan dari tajuk 5, hidangan beras dan farinaceous. Bahannya yang sedikit dan caranya yang mudah serta rasanya yang lazat pasti membuatkan murid-murid tidak sabar mahu mencubanya sendiri. Cikgu harap murid-murid akan mencuba resepi aglio olio udang ini. Selamat mencuba dan Jumpa lagi.